ಮುಚ್ಬಿಟ್ರು ಸರಿ ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಬಿಸ್ಲು ನೋಡಿ ಮುಚ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಸ್ಲು ಎನ್ನಿ ಟೈಮ್ ಬೀಳೋದು ಶಿವಲಿಂಗ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದು ಶಿವಲಿಂಗ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಡೋದು ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ತಿರುಗಿ ಕಡೆಗೆ ಬಿಡೋದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆ ತರ ತಲೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋಂಡ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹುಲು ಕುಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಈ ಹುಲು ಕುಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣಬೆ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ ಹಣಬೆಯಿಂದ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಈ ಹುಲುಕುಡಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸುಭದ್ರ ಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಹಾಗೂ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಈ ಹುಲುಕುಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹುಲುಕುಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಮದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಲ್ಲದ ಒಬ್ಬರಾದ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಿವಜ್ಞಾನ ಶಿವಪೂಜೆ ಈ ಥರ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಇರುವ ಜೀವತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಅರೆದು ಕುಡಿದು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹುಲುಕುಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೂರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಲನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಂಬಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ರೆ ಇದು ನಾನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಜಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಜಾಗವು ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಪೂರ್ಕುಡಿ ಪೋರ್ಕುಡಿ ಹೀಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಿತ್ತಂತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಶಾಸನಗಳಿಂದ ತಿಳಿಬಹುದು ಮೊದಲನೇ ಶಾಸನ ಯಾವುದಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಡುಮಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಒಂದು ಶಾಸನ ಆ ಶಾಸನ ಇಲ್ಲಿನ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಶಾಸನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಆಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಮೂರನೇ ಶಾಸನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಭೈರಾಪುರ ಅಂತ ಒಂದು 
ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ನಾಗರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಕಾಡನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಕಾಡನೂರು ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ಹಾಗೂ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಹುಲಿಗುಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಅತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಬಂಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಟ್ಟದ ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜೇನು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿವೆ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೂಡುಗಳಿವೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಈ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯೋದು ಅವು ಯಾವ ಥರ ಕೀಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೇಣ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆ ಥರ ತಲೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ತುಂಬ ಅದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಅದು ಕಾಡ್ಜನು ಕಾಡ್ಜನು ತುಂಬ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ತಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಇವು ಹೊಸದಾಗಿ ಮೆಟ್ಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೊಸ ಮೆಟ್ಲು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂದೀಶ ಹಾಗೂ ಈ ಕೊಳ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಳ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮನೆ ಅಂತ ಇದು ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟ್ಲಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹುಲುಕುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಮೆಟ್ಲು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಇದೆ ಈ ಬಂಡೆ ಕಂಬಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದೇ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬನ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗೋಣ
ಸಾರಿ ಮೇಸ್ತ್ರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಮೆಟ್ಲ್ ಗಿಟ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಈವನ್ ಪೀಪಲ್ ಏಜ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಮ್ ರೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಮಧ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗನೂ ಇದೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎನಿವೇ ಐ ಎಮ್ ನಾವು ಲಕ್ಕಿ ಇವತ್ತು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದರ್ಶನ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಸರ್ ಅವನು ಅವನು ಕರ್ಸ್ಕೋತಾನೆ ನಾವು ಮನ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಂತೆ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಮನೆದೇವರು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರು ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮರದ್ದು ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ ಹತ್ಬೇಕಾಗಿ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಢಿಯಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈಶ್ವರಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇರೋದು ತುಂಬ ರೇರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಈ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಆ ಡೋರಿಂದ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಡೋರಿಂದಾನೇ ಬರಬೇಕು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಮೂರ್ತಿ ಇರೋದು ಟೆಂಪಲ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಇರೋದು ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಈ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗೋ ಕತೆ ಅಂತ ಏನಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ನನಗೆ ಐವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಈಗ ನಾನು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹಾಋಷಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಹೆ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ವೀರಭದ್ರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದರೆ ತಿಪ್ಪೂರಲ್ಲಿದ್ದ ರುಕ್ಣಿಘಟ್ಟದಿಂದ ನಂದಿಘಟ್ಟವರೆಗೂ ತಿಪ್ಪಾಪುರಿಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹಾಋಷಿಗಳು ಆಶ್ರಮ ಇದು ವೀರಭದ್ರನಿಗೆ ತಿಪ್ಪೂರಲ್ಲಿ ಅಮಂಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಮಂಗ್ಲ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗೌಡರು ಶಾನ್ಭಗ್ರು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ ಕಪ್ಪಾಳ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದು ನೋಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ ವೀರಭದ್ರ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಎರಡು ಗುಂಡನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಚೆಂಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಲರೇ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಬಾಕನ್ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕದ ಗುಂಡಿಗೆ ತಿವಿದಿದ್ದಾನೆ ಗುರ್ತು ಹಂಗೆ ಇದೆ ಬಂಡಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ ಕುಂತಿದೆ ಆ ಎಡಗಾಲ ಪಾದ ಅರ್ಧ ಅಡಿಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಹಂಗೆ ಇದೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ಯಾವ ತರ ಅದೇ ತರ ಹಚ್ಚು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅವನು ಅವಾಗ ಆ ಚೆಂಡಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಂತ ಗುಂಡನ್ನ ಬಲರೇ ರುದ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಾಗ ಈ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಆಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ನಂತೆ ದೇವರಾಯಂದ್ರ ಇವನು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕಡೆನೇ ಮಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾ
ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಅರ್ಚಕರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಈ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬರ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದು ಬನ್ನಿ ನೋಡ ಈ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶನ ಕೆತ್ತನ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇದೆ ಗಣೇಶ ಈ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲ ಇಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಮೊದಲು ಸಂತೆ ಬಯಲು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಂತೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲ ಸಂತೆ ನಡೆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಂತ ಬಯಲು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾವು ಎಡಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಈ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಸನ್ ರೈಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸನ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದಿನ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಜಾಗ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಸನ್ ರೈಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಸನ್ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀವು ದಿನ ನೋಡಿ ಜಾಗ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾನುವಾರ ಈ ಮೂರು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಈ ಪೂಜೆ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಸೋರು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ ಬಂದು ಆವಿನ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಗಲು ಕಾಣ್ಬೋದು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೋಳ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾಗಲಿದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಮೊದಲು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾರಿ ಇದೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಆ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಆ ಚೋಳ ಕಾಲದ ಹೆಬ್ಬಾಗಲು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಈ ದೇವ್ರು ಬಂದು ಇವ್ರ ಮನೆ ದೇವರು ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಋತು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ಸಿ ಕುಂತಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಗೆ ಇದು ಇದು ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ತಾ ಇದು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಯಾರು ಕೈ ಅವತ್ತಿಂದ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳು ಆಡಲ್ವಂತೆ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಭದ್ರಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬನ್ನಿ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭದ್ರಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದೆ ಬಸವನ ಕಲ್ಲು ಇದು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅರಕೆ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಕ್ಕಾಗೋದಂತೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದು ಮೊದಲಿರೋ ಭದ್ರಕಾಳ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಇವನ್ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ರ
ಇದು ಒನ್ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ಜಾಗ ಒನ್ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಆರಾಮವಾಗಿ ಒನ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಟೂ ಹಂ